سلام به همگی جلسه پیش تا اینجا خوندیم که بهرام گور هنوز توی یمنه توی کاخ خوهرنرگ نقاشی عجیبی دید که دخترای هفت پادشاه جهان رو کشیده بود که همه عاشق اون شدن بعد خبردار شد که پدرش یزگرد بزهکر از دنیا رفته و ایرانیا که خیلی از دست اون به سطوح اومده بودن دیگه حاضر نشدن کسی از نسل یزگرد اول پادشاهشون بشه و تاج رو سر یه پیرمرد بزرگزاده ای به اسم خسرو گذاشتن این جلسه میخونیم که بهرام به ایران لشکرکشی میکنه و اون پیرمرد تاجدار یه نامی خیلی دیپلماتیکی بهش مینویسه یادآوری کنم جلسه های ما اینترنتی سه شب در هفته ساعت ده و نیم شب به وقت ایران برگزار میشه اگه دوست دارید شرکت کنید به من ایمیل بزنید که دعوتتون کنم نظر یا نکته اگه دارید حتما کامنت بذارید لایک و سابسکرایب و معرفی به دوستانم یادتون نره اقد پیوند این سریر بلند این چنین داد اقد را پیوند که چو بهرام گور گشت آگاه زانچه بیگانه ای رو بود کلا یعنی همون خسرو بر طلب کردن کلاه کیان کینه را در گشاد و بست میان داد نعمان منظرش یاری در طلب کردن جهانداری گنج از آن بیشتر که شاید گفت یا گنج از آن بیشتر که شاید گفت گوهر افزونزان که شاید صفت لشکر انگیخت بیش از اندازه کینور تیز گشت و کین تازه شاید کینور شمشیر باشه از یمن تا عدن ز روی شمار در هم افتاد صد هزار سوار همه پولاد پوش و آهن خای کینکش و دیو بند و قلعه گشای هر یکی در نورد خود شیری انگار سوار شیر بودن قائم کشوری به شمشیری در روا رو فتاد موکه به شاه نم به ماهی رسید و گرد به ماه سعی کرده تو این مصرع بار هماسی رو خیلی زیاد بکنه و یه جورایی مثلا خودش رو نزدیک کنه و شبیه کنه به فردوسی مثلا تو فردوسی مثلا نم به ماهی رسید و همین نم رو مخوام بگم مثلا فردوسی تو یکی از این لشکرکشی ها هست که میگه که مثلا خیلی خفن بود زمین مثلا شیش تا شد و آسمون هشت تا مثلا یعنی از بس سم کوبیدن رو زمین که یکی از طبقات زمین رفت هوا از بس گرد و خاک زمین رفت و هوا یکی از طبقات زمین کم شد یکی از طبقات آسمان اضافه شد مثلا از این جور مثلا از بس تو هوا نمیدونم تیرایی بود که تاشون پر بود انگار کسی به شکار کرکس رفته مثلا یا از این داستان اینجوری که بیتای به شدت حماسی تصویر سازی اینجا یه کاری کرده که منحصر به فرد نم به ماهی رسید و گرد این نم به ماهی رسید من اینجوری فکر کردم که عرق اسبانی که زیر پاشون هست از بس عرق کردن اینا که انگار از عرق اسبایی که رو زمین افتاده رودخانه ها جاری شده و اینا به دریا رسیده و به ماهی ها رسید و از بس اینا این اسبای لشکر گرد و خاک کردن که این گرد و خاک روی زمین به ماه رسیده میخواد بگه که سپاه یه همچین سپاهیه آدم هاشو که گفت همه پولات بوش و آهنخای و بلا 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 بعد عظمتش هم اینجوری یه رسته نگهتر سامان چون بگو شاید حال آره دیگه آب رفته پایین گرد رفته بالا ولی شاید ماهی ماهی زیر زمین هم باشه میتونه میتونه بگو نفک کردم نه میتونه ماهی که گاوه روش باشت نه نه آره ولی خیلی, خیلی محکم نمیشه معنیش کرد واقعا ناله دستگیرینا توضیح ندادم نه نه من چرخیدم سرچ هم کردم ببینم کسی چیزی گفته بقیه کتابام خبری نبود اون ما سروتیان که هر چی غیر اون سروتیان هر چی معنی معلومه رو معنی کرده بقیه رو ول کرد حالا دستگیرین وقتی سخت میشه کمک نمیکنه خب ببخشید بفهمید ناله کرنای رو این خم در جگر کرده زهره ها را گم همه زهراشون پاره شده ترکیده پوس رو این بلند کرد آواز زخمه بر کاسه ریخ کاسه نواز کاسه نواز 
کسی بود که بر اون کاسه یعنی تبل شبیه به کاسه میزد در هنگام جنگ به چند نشانه و دلیل بفرمان سامان خیلی خیلی خوب داری میگی ببخشید ولی اینو من نمیتونم زوغم رو پنهان کنم از اینکه ریز زدن کوس رو نوشته زخم بر کاسه ریخت اون ضربات ریز اینجوری که روی کوس میزدن اونو زخم بر کاسه ریختن نوشته که خیلی قشنگ و به جا و تصویریه آلیه آره آلیه واقعا به قول شاملو روپ روپه روپ روپه من بخوندم روپ روپه ثابت کرده همی باسه ها و این حال کاسه رو دیگه همون که دیگه میزدن دیگه هم به نشانه روب ایجاد کردن و هم تحییج کردن سپاهیان و هم خبر رساندن به اون روستاییان و آدم های مسیر که اگر کسی می پیونده به لشکر و سپاه به پیونده کوه و سهرا و زبست نفی رو خروش بر طبق ها و یا آسمان زد جوش لشکری بیشتر زمور و ملخ گرم کینه چاتش دوزخ پایگه جوی تخت شاه شدن و از یمن سوی تخت گاه شدن به سمت پای تخت میرفت آگهی یافت تخت گیر جهان همون خسرو کجده هایی دگر گشاد دهان بر زمین آمد آسمان را میل و از یمن سر برآورید سهیل شیر نر پنجه برگشاد به زور تا کند خسم را چو گور به گور گور به گورش کنه اون یارو رو تخت گیرد کلاه بستاند بنشیند قبار بنشاند این هم بیتیه که میشه برای یاد دادن صنعت ایجاز ازش کمک گرفت تخت گیرد کلاه بستاند بنشیند قبار بنشاند خیلی زیباست نامداران و موبدان سپاه همه گرد آمدند بر در شاه انجمن ساختند و رای زدند سرکشی را به پشت پای زدند این مشاوره خسرو آن اومدن گفتن آقا چیکار کنیم گفتن سرکشی و اینا نکنیم کنار بگذاریم اینا رو در واقع میدان رو بذاریم کنار و دیپلماسی رو چیز کنیم دیپلماسی بکنیم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم با این بهرام که داره میاد رای ایشان بدان کشید انجام که نویسند نامه بر بهرام بی نظر رسیدن که نامه نگاری بکنن فاطمه بگو پشت پا زدن به چیزی احساس یعنی میدونیم که اصطلاحه و این اینو یه چیز دیگر رو به عنوان کنایه تو شعر رو برده بود که تو هم یه دو سه بیت بالاتر و پایین تره برای من خیلی جالب بود که کنایه رو توی شعر رو برده البته طبیعی هم هست ولی خب این کنایه هایی هم که ضرب المثل ضرب المثل نیستن هیچی ولی بر من جالب بود دیگه یه نکته جالبه دیگه هم تو همین مثلا اینه که سر و پا هم یه جورایی با هم خوش نشست خوش نشست حالا نه چه جور جناس محسوب میشه چی محسوب میشه ولی یه سرکشی را به پشت پای زدن پای زدن چی بود مراعات نظیر مراعات نظیر فکر کنم رای ایشان بدان کشید انجام که نویسند نامه بر بهرام هر چه فرمود عقل بنوشتن پوست ناکنده دانه را کشتن این هم اشاره بین داره که حرفشون رو در لفافه زدن خیلی سریح و تند ننوشتن این نامه دو پهلو کارا در ادامه هم میبینیم ترکیبی از تهدید و تطمیع و همه چی هست نامه یعنی خیلی دیفرماسی خوبی قهرمانانه است نرمشی قهرمانه آره آره همین کاتب نامه سخن پرداز در سخن داد شرح حال دراز نامه چون شد نبشته پیچیدند رفتن راه را بسیچیدند چون رسیدند و آمدند فرود شاه نو را زمانه داد درود حاجبان دل به کارشان دادند بار جستند و بارشان داد اومدند پیش بهرام در واقع بهرامی که خودش را افتاده به سمت ایران داد بهرام شاه دستوری تا فراتر شوند از آن دوری گفتی خود به نزدیکتر اینقدر خجالت نکشین راحت بشین پیش رفتند با هزار حراس سجده بردند و داشتند سپاس آن کزان جمله گوی دانش برد بر سر نامه بوسه داد و سپرد نامه را مهر برگشاد دبیر خاند بر شهریار کشوری خب 
حالا این نامه چجوریه؟ فرم کلاسیک نامه کاملا رایت شده اول نامه بود نام خدای میدونیم که همه این نامه ها اینجوری بودن ساختارشون اینجوری بود اول نامه بود نام خدای گمرهان را به فضل راه نمای کردگار بلندی و پستی نیستی یافته به دو هستی زادمی تا به جمله جانوران بست پهر بلند و کوه گران همه را در نگار خانه جود قدرت اوست نقش بند وجود در تمنای هیچ پیوندی نیست بیرون از او خداوندی آفرینش گره گشاده اوست وافرین مهر برنهاده اوست اوست دارنده زمین و زمان پیرو حکم او همین و همان چون فرو گفت آفرین پیوند آفرین زافریدگار بلند گفت بر شاه و شاهزاده درود که برآورد سر به چرخ که بود هم ملک فر و هم ملک زاده یا شایدم هم کیان فر و هم کیان زاده داد مردی و مردمی داده من که هستم در اصل کس را نام کس چون گیرم از خصومت خام ببخشید اینو... نسان مثل قبلی شاید بهتر باشه بخونیم داد مردی و مردمی داده من چی گفتم؟ من احساس بکنم روی داد تو مکس بذاشتی استوبار کردم خط انگ اینجوری بوده من اصلاح میکنم هم ملک فر رو هم ملک زاده داد مردی و مردمی داده دقیقا من که هستم در اصل کسرانام کسر چون گیرم از خصوص اینو من عمده میگم کسرا دیگه اگرچه تلفظ باستانی چیز دیگه بوده ولی یه خوش می نشه دیگه کسرا با کسر کسر چون گیرم از خصومت خام اینجا جناب دستگردی گفته که یعنی من که از نژاد کسرا و خسرو و شاهزاده هستم از خصومت جوان تازه و خامی چون تو کسر و شکست نخواهم گرفت یکم من مشکوکم به این برداشت آقای وید دستگردی به نظر میاد که میگه کسر چون گیرم از خصومت خام میگه من خودم و از دشمنی کورکورانه مثلا آفرین من با نون خوام الکی با تو دشمنی بکنم و خودمو کوچیک بکنم نه که بخواد طرفش رو که بهرام گوره اونو بخواد خار و خفیف بکنه داره میگه که من بلندتر و بزرگتر از اونی هستم که بخوام الکی هم دشمنی کورکورانه بکنم این به نظرم برداشت برداشت من که اینه نظر من هم به تو نزدیکتر سامان بگو چون صحبت کسرا شد اینجا یادم افتاد که جلسه پیش در این مورد صحبت نکردیم وقتی اسم هفتا دختر رو میاره که هر کدوم دختری که این یکی از اینا رو میگه دخت کسرا آره دور سطحی خب یه زر... آره دور سطحی دخت کسرا دیگه که یه ذره عجیب میگه در واقع همه جام نوشتن این دختر انوشیروان بوده که نمیتونه باشه چون بهرام پدر بزرگ پدر بزرگ انوشیروانه میتونیم کسرا رو فرض بگیریم که در واقع نام تمام پادشاهانه شاید هم خواهرش بوده خواهر کی خواهر خودش آره دیگه این میتونه میگم یعنی کسرا رو فرض کنیم که نام لقب تمام پادشاهان مثل قیصر و فرض کنیم که خواهرش بوده ولی اونو جور دیگه هم میشه خون اون اون بیتی که ازش گذاشتیم دور نام این دخت کسرا از میگه از پشت کیقوباد <تصفيق> یعنی یه شاهزاده ای از پشت آره. قیقوباد یا خواهرش بله آره به نظرم که همین میتونه باشه و غیر از این باید خیلی دلایل محکم و قوی بیاریم که بخوایم کسرا رو توی اون قسمت اسم خاص بیاریم چون آره همه عنوانن دیگه قیصر و سقلابشاه و شاه و مغرب و اینا آره. همه عناوینن اسم نیستن کسرا هم معنای عام چیز داریم دیگه اصلا جمعش میشه اکاسره دیگه این کلمه اکاسره و قیاسره رو داریم دیگه یعنی کسرا ها ببینیم منظورم چیه مرزا ارزم اینه که شاید دختر کسرا نیست کسرا زاده ایه که دختره یعنی از نوادگان یکی از کسرا ها یکی از کسرا ها مثلا یه جوری میگه اکاسره و اواسره داریم انگار همه تاریخ جانگوش ها نشه اصلا خوندن خب ادامه بده قیاسره تو ذهنمون چیز شده تو ذهن خودم جا گرفته این کلمه رو حق شده مثلا مجدر شفا پادشاهان همچه همش جمعه بود بعدش خب بگو آفرین آفرین من که هستم در اصل کسرانام کسر چون گیرم از خصومت خام هم هنرمند و هم جهان دیده هم به چشم جهان پسندیده از هنرمندیم نوازد بخت بی هنر کیرسد به تاج و به تخت سر بلندیم هست و تاج و سریر نبود هیچ سر بلند حقیر 
گرچه صاحب ولایت زمیم پیشوای پری و آدمی آقای زمی هر وقت من میخونم همش یاد چیز بی رفتی میفتم بذار برای شما بگم این آقای هست که در مورد شاهنامه خیلی حرف میزنه و یک کتابی هم نوشته شبکه محوری هم داره دستای درازی داره فوش ویدو داره مشیری دست دراز عالی بود عالی آفر دقیقا توی چیزش خیلی اون به چشم میاد البته بکنم مال تنظیمات دوربینه که اونقدر دستش گنده به نظر میاد بالا من هم فکر میکردم ولی همکلاسیش اموی همسر منه و گفت نه واقعا شهرت داشت به دست دراز این یه کتابی داره در مورد شاهنامه حالا دیگه از خاطرات این که چیزی به دست من رسید بگذن خود شب دیگه براتون میگم اونو بعد تو هم مقدمه از خ... این خیلی جسورانه و حتی کنه از یه موزه خیلی بالایی به خالق مطلق حرف میزنه مثلا خالق مطلق یه آدم خیلی کوچیکی میدونه خیلی خوش و گنده تر از اون میدونه بعد همون اول کتاب نوشته که این خالق مطلق اصلا نفهمیده شاهنامه رو این اصلا بیتا رو خیلی غلط چیز فهمیده بعد کلمه زمی رو به معنای زمین و این بهرام مشیری خونده زمی یعنی از شراب یه <تصفيق> فعون موقع شروع کتاب این فاجعه است که مثلا زمی رو نفهمیده و ندونسته که این زمینه خیلی فاجعه ای یه سوتی بزرگم من ازش دارم که چون من یه زمانی خیلی گوش میکردم حالا الان وقتمون گرفته میشه یه بار واسط میگم چه سوتی عظیمی در مورد شاهنامه داد که اصلا از آز مفهومی کل قضیه رو زیر سوال میده حالا یه بار بهش ایمیل بزنم یاد باش تماس بگیرم بگم بعد دیگه دیگر شده نه آبی تا فوش میده تو ویدیو بعدش این توی یه یه ویدیوی خاصی اصلا راجع به خالقی مطلق داره نه نقد... ویدیو داره من ده آره. بار فوشاشو به خالقی مطلق شده آره آره حرف اصلیش هم اینه که بزنیم جای ده احباشی بزنیم جای ده احباشی بعد در مورد این صحبت گرچه صاحب ولایت زمیم پیشوای پری و آدمیم هم به دین خسروی نیم خوشنود هم اسمش خسروی هم پادشاهی منظورشه کنگبین است یا به تلفظ بستانیش کنگوبی نیست سخت زهرالو انقدر داشتم زتو شد و توان کخترم بود از او همیشه جوان به اگر بودمی بدان خورسند به اگر بودمی بدان خورسند کس خطر دور نیست جای بلند من در یه جایگاهی هستم که انوار محل خطر جای بلند لیکن ایرانیان به زور و به شرم نرم کردندم از نوازش گرم اینجوری من پادشاه شدم آقای برام گور خود ایرانیا منو انتخاب کرده داشتندم بران که شاه شوم گردن افراز تاج و گاه شوم ملک را پاس دارم از تبهی پاس با نیست این نه پادشهی این مثل در فسانه سخت نکوست کارز و دشمن است عالم دوست کسی که جهان رو دوست داره دشمن آرزوهای خودشه عالم دوست بودن آرزو دشمنیه دشمن آرزویه از چنین عالمی تو بیخبری مالکل ملک عالم دگری خوشتر آید تو را کبابی گور حالا تو این نسخه گفته کیایی ولی به نظر میاد کبابی منطقی تر باشه خوشتر آید تو را کبابی گور از هزاران چنین کبابی شور جرعی باده بر نوازش رود بهتر از هر چه زیر چرخ کبود کار جز باده و شکارت نیست با صدا زمانه کارت نیست راست خواهی جهان تو داری و بس که نداری قم ولایت کس شب و شب گیر در شکار و شراب گاه با خورد خوش گهی با خواب نچو من روز و شب شادی دور از پی کار خلق دل رنجور من بعد اون مثلا بالا کار زود دشمن است آلم دوست و هنوز ذهنم به شکل درگیره این یعنی آدم آلم دوست برخلاف با خودش در تناقضه باعث میشه که آرزوهایی که داره بر باد بره و این عالم دوستی دشمن آرزوهاست چون عالم دوستی خودش یه آرزو بزرگه دیگه آره دیگه یه آرزو بزرگی یعنی دیگه تو به حال میخواد بگه که تو این عالم دوست این جمله خوشو بخونم برات ضرر نداره میگه که دوستی عالم و جهان دشمنی با آرزو و هر کس تو فکر مملکت باشد از آرزو با مراد شخصی خود دور میماند اینو دستگردی نوشته این تیکه دومش به نظرم مهمه دیگه آره 
خیلی مثلا عمیقیه به نظر من خیلی جالب آره آره تو بخش نه چون من روز و شب ز شادی دور از پی کار خلق دل رنجور گاه من دوه دوستان پیشه گاهی از دشمنان در اندیشه کمترین مهنت آن که با چوت و شاه تیغ باید زدن ز بحر کلا خیلی قشنگ داره حرف میزنه خیلی نامه قشنگی نوشته ای خنوک جان ایش پرور تو این چقدر یعنی همزمان که داره اون حرف قبلیشو تکرار میکنه تو بیت قبلی کمترین مهنتان که با چوت و شاه تیغ باید زدن ز بحر کلا خیلی قشنگه بین معنی که من چقدر بدبختم که با تو بجنگم من دوست ندارم با تو بجنگم از طرفی من پادشاه هستم یه جورای آدم یاد رستم میندازه توی استدلالاش با اسفندیار که به حال من نمیخوام این کارو بکنم اگه مجبور بشم ببین یعنی حالتی از تهدید و تطمیع با همه اگه مجبور بشم با تو میجنگم ولی نمیخوام با تو بجنگم میلیون ها نفر که ما رو در آینده گوش خواهند کرد بگیم که این کس رو پدر بهرام دیگه درسته؟ کی پدر بهرامه؟ نه. الان این مرد ببخشید یزدگر مرد آها ببخشید ببخشید اون یاد الان که... صحبت خسرو اون خسرو داره به بهرام میگه خسرو که گفتن که پسر نبود خسرو زورستان درسته درسته آره خسرو زورستان که از نسل در واقع خانواده اصلی ساسانی هم نبود نبود آره اینو پادشاه کردن ایرانی ها بخاطر اینکه نمیخواستن از خاندان یزگرد و بزهگر کسی باشه و حالا این داره اینجوری باش استدلال میکنه درسته ای خنوک جان ایش پرور تو کس چون این فتنه دور شد در تو کاش کان پیش کار من بودی تا مگر کار من بیاسودی کردمی ایش و لحو ساختمی به می و رود جان نواختمی این نگویم که دوری از شاهی داری از دین و دولت آگاهی وارث مملکت تو ای به درست ملک میراث پادشاهی توست اینو همه میدونم فکر نکن که نمیدونم لیکن از خامکاری پدرت سایه چتر یا سایه تاج دور شد سرت این تقصیر ما نیست بابات انقدر گنزد که بر حال پادشاهی از تو رفته کان نکرده است با رعیت خیش کان شکایت کسی بیارد پیش یه کاری کرده که حتی دیگه اصلا در حدی هم نیست که آدم شکایت کنه بگه آقا مثلا این کارو کرده فراتر از شکایت و اینا ظلم و جور کرده خیلی ظلم و جوراش زیاد بود از بزه کردنش عجب ماندند بزهگر زین جنایتش خواندند اینجا دستگیری نوشته به ظاهر پدر بهرام به زگر لقب دیگه به ظاهر دیگه چرا خودی یه بار شاهنامه رو بخون استاد آره دیگه در شاهنامه اصلا عین کلمه به کار رفته آره دیگه از گرد به زگر اینم شاید مرسا بخونی به زگر زین جنایتش خواندن بله آره من واقعیت ساخته که اصلا اینجوری میاد خیلی در بند وضع نیستم خودم ولی درستش همین که شما میگید به خان از بسی جور کو به خون ریزی گاه تندی نمود و گه تیزی کس بر این تخم آفرین نکند تخم کاری در این زمین نکند تو نخواهد تو را به شاهی کس به از این پایه بازگردی پس آتش گرم یا بیار جوشی آهن سرد کو بیار کوشی ببین دارم به هیچ جا نمیرسیم خیلی خودتو درگیر نکن فکر نکنه اگه اومدی حالا با این سپول اشکرت به جایی میرسی من خود از گنج های پنهانی وقت حاجت کنم زرفشانی حساب تو جداست برات پول میفرستم آنچه برگ تو را پسند بود خرج آن بر تو سودمند بود نگذارم به هیچ تدبیری در کفاف تو هیچ تقصیری اصلا نگران نباش نایبی باشم از تو در شاهی اصلا فکر کن پادشاه توی من از طرف تو پادشاه بند فرمان به هر چه در خواهی چون زمن خلق نیز گردد سیر خود ولایت تو راست بیشم شیر من فکر کنم اگر موافقین تا همین جا باشون پاسخ بهرام خیلی طولانیه آره دستت درد نکنه مرسی خیلی عالی مرسی شکریم خب فرصت داریم من دو دقیقه توضیحی بدم در مورد بهرام حتما بذار قبلش علی چیز داشتیم گفتن میگم خیلی کم خوندیم بخونیم پاسخ بهرام هم چند صفحه هست؟ شیش صفحه 
طولانیه صفحه زیاده علی بذار حالا میخونیم دفعه بعد دیگه باش باش آره یه خود آخه دیر شروع کردیم اولش زیاد صحبت کردیم حالا اشکالی نداره اونم حرفای بعدی نام سامان بگو یه نکته جالبی که درباره بهرام و یزگرد هست پدرش اینه که در واقع یزگرد سراغاز در واقع سراغاز سرعت گرفتن یا شدت گرفتن افون پادشاهان ساسانیه از جایگاه خدایی یا موقی خب داشتن از اول از زمان اردشی آروم آروم پایین اومدن میدونید اول موق هم بودند هم زمان پادشاه ها یعنی ولی فقی هم بودن آروم آروم این کم شد ولی از زمان اردشیر از میخوام از زمانی از گرد پدر بهرام سرعت میگیره و با این جابجایی که در نسل پیش میاد با خسرو زورستان و بعد بهرام میاد این شدت میگیره جوری که سکه های بهرامو که ببینید در موزه چیز من دیدم باقه کاشان باقه فیلم. فین کاشان آره در باقه فین کاشان این سکه ها رو میبینید خیلی جالبه این اولین سکه یه که دیگه روش اصطلاحاتی که نشان دهنده سایه خدا بر زمین و خدای روی زمین و اینا هست به هیچ وجه دیگه استفاده نمیشه ولی جالبه که بعید نظامی دونسته این کار رو کرده باشه ولی این کیان کیانی که هی به کار میبره بهرام اولین کسیه که شروع میکنه از تخمه کیان رو توی سکه هاش به کار میبره به خاطر اون کم بودی که حالا داشته دیگه نمیتونسته این لقب رو به خودش بده که خدای روی زمینه حالا میاد وصل میکنه خودش رو به کیان و این دیگه در فرزندانش هم میمونه <تصفيق> تمام تخمه کیان دقیقا یعنی چی؟ از نسل کیکاووس و کیقوباد و یعنی خب میدونم یعنی اصلا ساسانیان خودشون این اه... کیانیان رو به عنوان چیز استورهی از اینجا از اینجا خودشون از نسل ساسان چوپون میدونستن که اون فرزند چیز بود فرزند کی بود ساسان چوپون چند تا ساسان فرزند دارا بود فرزند دارا ساسانه دو تا ساسان نبودن چند تا ساسان پشت سر هم بود این ساسان چوپون اولیه آره ولی از هم اون بود نه این آخریه مثلا چند نسل قبل این پسر چیز بودن پسر دارا بودن اون ساسان پسر دارا اولیه دیگه آره دیگه ولی اون بابای چیز نیست اردشیر بابکان نیست نه آره نه نه خیلی آره. خیلی آره چند نسل آره. بعد از اون آره درست آره ولی چیزی که مکتوب ما داریم نشانه ای که داشته باشیم که از اسم کیان استفاده کرده باشن با بهرام شروع میشه آها جالب بود آقای این سکه هایی که میگید روشون با همون پهلوی که ما مثلا توی اردوی رافنامه میخونیم نوشته شده بله یعنی با اون من بلد نیستم ولی با اون کمکی که داشتم کاغذی که داشتم میشه حد زد فهمید حدودا چی نوشته اینطوری علی؟ مطمئن نیستم حال اگرم کتیبه ای باشه نزدیکه به اون Okay. من اردوی رفناور نخوندم ها ولی همون میگم یه کاغذی داشتم که روش نوشته بود این مثلا روله این میمو کلانه آره آخه نه خط یه خط چیز هست یه خط کتابی هست یه خط برای کتیبه ای نزدیکن به هم آره چیز نیست اونقدر دور نیستن آه یعنی خطی که کتیبه رو سنگ و آهن می نوشتن فرم کنه آره 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 راحت بود بوده بود نمی دونستم من مرسی راحت تریش نیست جدا از همه چیزا برای که تو سنگ راحت تر بشه نوشت هم دیگه مناسب تر واسه کاری خیلی خوب چیز جالب بود 